Assalamualaikum. Ashwari, apna shawai bhalo achen. Aajkal video the, humra dekhar chesh ta korpo. Jag jo successful trader hard jono, apna ke ki ki korte hobe. So amader video ta humra ibhavi shajiye chhi. Je apna ekno jodi successful trader hote chaaye, ta hole ta ke ki ki guna bolni niye, ek jo successful trader hi shabi nijeke develop korte pare. So ashun shuru kori amader ei video ti. So ki bhabe ek jo successful trader hoa chaaye. Firste hote time management. আমরা সাধারণত ম্যাক্সিমাম যারা হচ্ছে বাংলাদেশের স্টক মার্কেটে ট্রেড করে থাকে তারা ম্যাক্সিমাম আসলে ফুল টাইম ট্রেডার না বা ফুল টাইম মার্কেটের সাথে ইনভলভ না তারা সাধারণত দেখা যায় তারা কোনো না কোনো একটা পেশার সাথে জড়িত এই অফিস টাইম বা ব্যবসার পাশাপাশি এই সময়টাকে তারা ম্যানেজ করে নেয় যে তারা এই সময়ের ভিতরে যদি এক্সট্রা কিছু সময় মোবাইলে ফেসবুক না ঘেটে বা সামান্য একটা সময় অন্য কোনো কাজে ব্যয় না করে যদি ট্রেডিং এর মাধ্যমে ব্যয় করা যায় তাহলে হয়তো এই এক্সট্রা সময়টাতে কিছু টাকা আর্ন করা যায় এই নিয়তে আসলে ম্যাক্সিমাম ট্রেডার বাংলাদেশের মার্কেটে ঢুকে থাকে বাট আপনাকে মনে রাখতে হবে যে আপনি যদি ট্রেডিং করতে চান তাহলে আপনাকে দুই ভাবে সময়টা ব্যয় করা লাগবে এক নম্বর হচ্ছে রাতে অথবা বিকাল বেলায় আফটার ট্রেড যখন আপনাকে স্টক সিলেক্ট করা লাগবে স্টক সিলেকশন করা লাগবে এবং আপনার কাছে থাকা যে শেয়ার গুলো আছে সো সেই শেয়ার গুলো ট্রেন্ড বর্তমানে কোন ট্রেন্ডে আছে কোথায় তার সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্স কোথায় তার টার্গেট এই লেভেল গুলোতে আছে এবং বর্তমানে প্রাইসটি কোন রেঞ্জে আছে কত টাকা পর্যন্ত যেতে পারে এই রকম একটা প্রি কনসেপ্ট অ্যানালাইসিস আপনাকে আগের দিন রাতে অথবা ট্রেড শুরু হওয়ার আগে মার্কেট ওপেন হওয়ার আগেই আপনাকে করতে হবে সো অন অ্যান এভারেজে আপনি যদি মোটামুটি টাইপের এক্সপার্ট হয়ে থাকুন বা মিডিয়াম টাইপের একজন ট্রেডার হয়ে থাকেন তাহলে অন অ্যান এভারেজে আপনাকে পিছনে ওয়ান আওয়ার টাইম দেওয়া লাগবে যেটা হচ্ছে ট্রেড শুরু হওয়ার আগেই ট্রেড শুরু হওয়ার আগেই আপনাকে এই সময়টা দেওয়া লাগবে ডিউরিং ট্রেড আমাদের দেশে হলো সাড়ে চার ঘন্টা আমরা ট্রেডিং আওয়ার পেয়ে থাকি তো আমরা যেহেতু সাড়ে চার ঘন্টা ট্রেডিং আওয়ার পাই এই সাড়ে চার ঘন্টার মধ্যে মিনিমাম তিরিশ থেকে ওয়ান আওয়ার আপনাকে সময় দেওয়া লাগবে এবং সেটাকে তিন ভাগে ভাগ করে একটা হচ্ছে ট্রেডিং শুরুর সময় ট্রেডিং চলাকালীন মাঝখানে এবং ট্রেডিং প্রায় শেষ হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে সো আমি ধরে নিচ্ছি এটা হচ্ছে দুইটা এটা হচ্ছে সাড়ে দশটা থেকে এগারোটা বা আমি ধরলাম এগারোটা থেকে এগারোটা তিরিশ সো মাঝখানে টাইমটা পড়তেছে আপনার বারোটা থেকে বারোটা তিরিশ সো এই সময়টা আপনি ম্যানেজ করতে পারবেন কি না তাহলে আপনার যদি এই সময়গুলোতে অ্যারাউন্ড হাফ অ্যান আওয়ার ম্যানেজ করার মতো সময় থাকে কারণ এখানে আপনাকে চার্ট দেখা লাগবে ঠিক যে যে স্টকগুলো আপনি অ্যানালাইসিস করে এসেছেন বাড়ি থেকে বা ট্রেড আওয়া শুরু হওয়ার আগে সেই স্টকগুলো বর্তমানে কে কোন দিকে মুভমেন্ট করতেছে সেই দিকে আপনাকে লক্ষ্য রাখা লাগবে কার স্টক লো সিট করতেছে কার কোন দিকে যাচ্ছে কিভাবে যাচ্ছে সো আপনি এটাকে যত প্রিসাইজ ভাবে মেনটেন করতে পারবেন আপনি তত বেশি স্টক ইনভলভ হইতে পারবেন যত কম সময় আপনি এখানে দিতে পারবেন তত শেয়ার সংখ্যা আপনাকে কম নেওয়া লাগবে তার মানে এই টাইম ম্যানেজমেন্ট ট্রেডিং এর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আপনি যতগুলো ট্রেড নিতে পারবেন ঠিক সেই পরিমাণে আপনি শেয়ার কিনতে পারবেন সেই অনুযায়ী আপনি টাকাগুলোকে ইনভেস্ট করতে পারবেন তত দ্রুত আপনি রোটেট করতে পারবেন অথবা তত কম সময় আপনি কে রোটেট করা লাগবে মানে ফুল টাইম মার্কেট টাইমটাকে আপনাকে অ্যানালাইসিস করতে হবে এবং আপনার অ্যানালাইসিস ক্যাপাসিটি ওই পরিমাণে থাকতে হবে সো এই সময়গুলোতে আমরা আসলে কোন ধরনের স্টকগুলো নিয়ে কথা বলবো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট বা কোন ধরনের স্টকগুলো নিয়ে আমরা অ্যানালাইসিস করব সো এই পার্টটাকেও আমি তিন ভাগে ভাগ করেছি বর্তমানে আমার হাতে থাকা কারেন্ট স্টক ঠিক আছে আমি যে স্টকগুলোকে রিসেন্ট সময় বাই করতে চাই সেই স্টক আমার ওয়াশ লিস্টে থাকা স্টক এটা কিরকম ধরুন এবিসিডি স্টক আমার স্টকে আছে এবিসিডি নামে একটা স্টক আমার স্টকে আছে যেটা ট্রেন্ড আমি দেখতেছি যেটা আপ ট্রেন্ড না ডাউন ট্রেন্ড এটা এখানে সাপোর্ট নিয়েছে ওখানে সাপোর্ট নিয়েছে আস্তে 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 উপর দিকে যাচ্ছে সো এই পর্যায়ে আমার টার্গেট লেভেলগুলো আছে এই টার্গেটগুলোতে টার্গেট এক্সিট সিগনাল আসতেছে কিনা এইটা আমাকে সবসময় দেখা লাগবে এক নাম্বার আমি যে স্টকটা বাই করতে চাই আজকে যেটা আমি আগের দিন রাতে প্রপার অ্যানালাইসিস করে রেখেছি সেই স্টকটা 
যেটা আমি আজকে বাই করতে চাই সেটা বাই রেঞ্জের ভেতরে আছে কিনা বা বাই করার মতো হয়তো আমার একটা বক্স ড্র করা ছিল যে বক্সটা ব্রেক আউট করলে পরে আমি বাই নিব অথবা আমি একটা ট্রেন্ড দেখেছি যে এখানে একটা সাপোর্ট লেভেল আছে এই সাপোর্ট লেভেলে টাচ করলে আমি বাই নিব বা এই সাপোর্টটাকে মেনে ঘুরে গেলে আমি বাই নিব এই যে প্রসেসগুলো এগুলো সেগুলো ফলো করতেছে কিনা আর ওয়াশ লিস্টে আমার কিছু ফেভারেট স্টক আছে যেগুলো ট্রেন্ড খুব ভালো বা চার্ট প্যাটার্ন খুব ভালো সেগুলো হয়তো কারেকশন মুডে আছে কারেকশন মুডটা শেষ হচ্ছে কি না এটাও আমি মাঝে মাঝে একটু একটু চেক করি যে কারেকশন মুডটা শেষ হয়েছে কিনা তাহলে হয়তো আগামী দিনের জন্য প্রিপারেশন নেওয়া যাবে এই স্টেকগুলোর বর্তমান কি অবস্থা কোন ধরনের ভলিউমের লেনদেন হচ্ছে অ্যাসেট্রা অ্যাসেট্রা বিষয়গুলো আমি খেয়াল রাখি তো এই তিন ধরনের স্টক এই যে তিন ধরনের স্টক আমি প্রিফার করতেছি এই টাইম ম্যানেজমেন্টের পদ্ধতি আমি যদি একজন সাকসেসফুল ট্রেডার হতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাকে টাইম ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে একটা প্রপার আইডিয়া থাকতে হবে এরপরে আমাকে যে গুণটা রাখা লাগবে সেটা হচ্ছে আমাকে নলেজ গেইন করতে হবে আমাকে বিভিন্ন ধরনের টেকনিক্যাল টুলস বা ইন্ডিকেটরস যেগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে প্রপার নলেজ থাকা লাগবে যাতে করে এই যে আমি অ্যানালাইসিসগুলো করবো সেই জন্য যাতে আমি সেগুলো বুঝতে পারি যেমন প্রাথমিকভাবে সাপোর্ট রেজিস্টেন্স ট্রেন ট্রেন লাইন আপ ট্রেন ডাউন ট্রেন হায়ার হাই হাওয়ার লো ডাউ থিউরি বিভিন্ন ধরনের চার্ট প্যাটার্ন হতে পারে আর এস আই এম এস সি ডি স্টক আস্টিক মুভিং অ্যাভারেজ এই ধরনের যে ইন্ডিকেটরগুলো আছে সেগুলোর বেসিক টু অ্যাডভান্স লেভেলের আমার নলেজ থাকা লাগবে এবং সর্বোপরি ক্যান্ডেল স্টিক অ্যানালাইসিস যেহেতু আমাদের ম্যাক্সিমাম চার্ট আমরা ক্যান্ডেল স্টিক অ্যানালাইসিস করি ক্যান্ডেল স্টিকের উপর মোটামুটি একটা ধারণা থাকি ক্লে পরে আমি বুঝতে পারবো যে আপনার এই ব্যাপারে নলেজ আছে আপনি ট্রেড করার জন্য মোটামুটিভাবে উপযুক্ত সো বিষয়গুলো কি কি থাকতেছে এক নম্বরে হচ্ছে ট্রেন্ড দুই নম্বরে কি ডাউ থিউরি তিন নম্বরে কি আসতেছে আমার ইন্ডিকেটার্স ইন্ডিকেটার্স এবং চার নম্বরে আসতেছে হচ্ছে ক্যান্ডেল স্টিক ঠিক আছে আমি যখন ডাউ থিউরিতে চলে আসবো ডাউ থিউরিতে আমি মার্কেট মার্কেট স্ট্রাকচার সাপোর্ট রেজিস্টেন্স ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই মার্কেট স্ট্রাকচার ওয়েব স্ট্রাকচার সব সম্পর্কে একটা বেসিক আইডিয়া পাবো ইন্ডিকেটার্স গুলো সম্পর্কে যখন আমি জানবো তখন আমি এই জিনিসগুলোর সাথে মিলিয়ে নিতে পারবো সর্বোপরি ডাউ থিউরির সাথে আমি চার্ট প্যাটার্নটাকেও আয়ত্ত করে ফেলবো এবং ক্যান্ডেল স্টিক আনেজ করবো সো এই পাঁচটা টুলস যদি আমি জানি তাহলে মোটামুটিভাবে আমি একটা ছোটোখাটো ট্রেড নেওয়ার জন্য উপযুক্ত আমি ছোটোখাটো ট্রেড নিতে পারবো সেই জন্য আমি নিজেকে ক্যাপেবল হিসাবে মনে করতে পারি ঠিক আছে সো আমাকে অবশ্যই আমার টেকনিক্যাল টুল সম্পর্কে ভালো একটা নলেজ থাকা লাগবে এই নলেজ থাকার প্রয়োজনীয়তা আসলে আমি বলি আমাদের যে আমরা যে মার্কেটে আমরা যেখানে কাজ করি মার্কেটে যদি আপনি ট্রেড করতে চান এই ট্রেডিংটার টোয়েন্টি পারসেন্ট চলে হচ্ছে নলেজের উপরে বাকি এইটটি পারসেন্ট হচ্ছে সাইকোলজি ট্রেডিং সাইকোলজি বাট এই টু এই যে টোয়েন্টি পারসেন্ট এই টোয়েন্টি পারসেন্টই আপনাকে এই যে ট্রেডিং সাইকোলজি এটা বুঝতে হেল্প করবে সো আপনার কাছে শুধু যদি আপনি টেকনিক্যাল টুলস বা ইন্ডিকেটর ধরে বসে থাকেন তার পাশাপাশি আপনার সাইকোলজি সম্পর্কে একটা আইডিয়া জেনারেট করতে হবে এই সাইকোলজি সবসময় এই যে টুলসগুলো আছে টেকনিক্যাল টুলস বা টেকনিক্যাল ইনফরমেশন যেগুলো আছে এই টেকনিক্যাল টুলস বা ইন্ডিকেটর থেকে আমি আসলে প্রপারটা জানতে পারবো যে এইখানে যে টুলস বা ইন্ডিকেটরগুলো যেভাবে মুভ করতেছে এর মাধ্যমে মার্কেট সেন্টিমেন্ট বলতে বা মার্কেট সেন্টিমেন্টের ভিতরে কোন ধরনের চেঞ্জ হচ্ছে কি না এটা আপনি সবসময় একটা কথা সবসময় মনে রাখবেন বা জানবেন যে এইটি টোয়েন্টি প্রিন্সিপাল বলতে একটা জিনিস আছে যেখানে আমরা বলি যেখানে টপ টোয়েন্টি পার্সেন্ট জিনিস সবসময় বাকি টোটাল মার্কেটের এইটটি পার্সেন্ট জায়গা দখল করে থাকে ঠিক একই রকম যেখানে ট্রেডিংয়ের টোয়েন্টি পার্সেন্ট হচ্ছে নলেজ বাকি এইটটি পার্সেন্ট হচ্ছে মার্কেট সাইকোলজি বাট আপনি যদি এই টোয়েন্টি পার্সেন্টের উপরে যদি আপনার ভালো দখল না থাকে তাহলে আপনি কোনোভাবে এইটটি পার্সেন্টের যে জায়গাটা আছে এই যে টেকনিক্যাল নলেজ থেকে বের হয়ে টেকনিক্যাল সাইকোলজি সম্পর্কে একটা আইডিয়া বা মার্কেট সাইকোলজি রিড করতে পারা এই মার্কেট সাইকোলজি আপনি রিড করতে পারবেন না যদি আপনি মার্কেট সাইকোলজি রিড করতে চান তবে অবশ্যই আপনার এই টোয়েন্টি পার্সেন্টের উপর ভালো দখল থাকা লাগবে সো আমি পড়াশোনা করলাম মার্কেট সাইকেলগুলো সম্পর্কে মোটামুটি একটা আইডিয়া আছে আমি মোটামুটি একটা ছোটোখাটো ট্রেড করতে পারি আমার সেই জন্য সময়ও আছে বাট তারপরও আমি প্রফিট নিতে পারতেছি না তারপরও আমি প্রফিট নিতে পারতেছি কি না কেন পারতেছি না আমি একটু যদি বলি আমি শিখেছি যে আমার একটা সাপোর্ট রেজিস্টেন্স আছে 
ধরেন এইখানে আমার একটা সাপোর্ট রেজিস্টেন্স ছিল যেখানে একটা অ্যাকোমোলেশন পিরিয়ড ছিল সেখানে আমি এখানে আসলাম তারপর আমি অ্যাকোমোলেশন করেছি ব্রেক আউট হয়েছে চারটা উঠতেছে সমস্যা না উঠতেছে উঠতেছে এই পর্যন্ত ধরেন উঠে গেল মাঝখানে ছোট খাটো কিছু সাপোর্ট রেজিস্টেন্স আছে বাট এগুলোকে আমি ওইভাবে তোয়াক্কা করতেছি না তারপরে মার্কেটটা কারেকশন নিয়ে পড়া শুরু করলো এখানেও বেশ কিছু সাপোর্ট রেজিস্টেন্স এর খেলা ছিল বাট আমি তখন ছাড়ি নাই ছাড়ি নাই কেন আমার যে ছোট্ট নলেজ আছে সেই নলেজে ধরেন এই স্টকটার এই পয়েন্টে ছিল বিশ টাকা এটা ধরেন চল্লিশ টাকা এবং এইখানে হচ্ছে ষাট টাকা ঠিক আছে সো আমি দেখতেছি যে এই স্টকটা ষাট টাকা পর্যন্ত যাওয়ার মতো ক্যাপাসিটি আছে বাট আমি ভাবতেছি যে তাহলে সামান্য কিছু কারেকশন নিয়েই হয়তো ঘুরে যাবে বাট সেটা ষাট টাকাতে কারেকশন নিল না এটা ধরেন পঁয়ত্রিশ টাকার লেভেলে আমি পারলে সেল দিতে পারতাম কিন্তু আমি সেল দিলাম না বা সাপোর্ট রেজিস্টেন্স বুঝতে পারতেছি না কোন সিস্টেম আমাকে ফলো করা লাগবে বাট ইট ইস স্টিল কারেকশন কারেকশন করতে 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 আবার সেই বিশ টাকার লেভেলে চলে আসলো তার মানে কি আমার ট্রেডিং সিস্টেমের ভেতরে কোনো একটা গ্যাঞ্জাম ছিল বা আমি নিউজের উপর বেশি ফোকাস করেছি মার্কেট সেন্টিমেন্টের উপর বেশি ফোকাস করেছি ফেসবুক ইউটিউব টিভি চ্যানেল যেখানে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ যে গ্রুপে এখানে বলা আছে স্টকটা আশি টাকা পর্যন্ত যাবে আশি টাকা পর্যন্ত যাবে চল্লিশ টাকা পর্যন্ত গিয়েছে তারপরে মার্কেটে একটা কারেকশন শুরু হয়েছিল সবাই বলতেছে যেহেতু যে এটা ষাট টাকা পর্যন্ত যাবে ওই যে মার্কেট সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিস মার্কেট সেন্টিমেন্ট এইটটি পার্সেন্ট জায়গা দখল করে রাখে তো ওই এইটটি পার্সেন্টের উপর বেস করে আমি আর স্টকটা সেল করলাম না অ্যাজ এ রেজাল্ট স্টকটা আমার পুনরায় বিশ টাকার ঘরে চলে আসলো এতে করে কী হলো আমার ট্রেডিং সিস্টেমে কিন্তু একটা বড় একটা ভুল ছিল সো ফার্স্টে আমাকে একটা ভালো একটা ট্রেডিং সিস্টেম ডেভেলপ করা লাগবে যেটা আমি ওই যে আমার টোয়েন্টি পার্সেন্ট যেখান থেকে নলেজ নিয়েছিলাম যে টোয়েন্টি পার্সেন্ট নলেজ নিয়ে আমি এইটটি পার্সেন্ট মার্কেটের কভার করব সেই জায়গাতে আমি যেখানে অবস্থান করতেছি সেইখানে আমাকে কাজ করা লাগবে সো এই জন্য আমাকে একটা ট্রেডিং সিস্টেম ডেভেলপ করা লাগবে সেইখানে ফার্স্ট যে স্টেপটা থাকবে যে আমার ট্রেডিং সিস্টেমের ভেতরে ডিফাইন ইউর টাইম ফ্রেম আমার ইনভেস্টমেন্ট পিরিয়ড আমার ইনভেস্টমেন্টের সময়কাল এবং যে স্টক আছে এই স্টকের ম্যাচুরিটি হওয়ার সময়কালের মধ্যে একটা ম্যাচিং থাকতে হবে আমি যে স্টকটা নিয়েছি স্টকটাতে আমি কয়দিন হোল্ড করব কিভাবে হোল্ড করব এর একটা প্রপার প্ল্যানিং উইথ এ টাইম ফ্রেম আমার থাকা লাগবে তারপরে হচ্ছে ওকে ধারণ ধরুন আমি এখানে আসলাম যে আমি এক মাসের জন্য ট্রেড করতে আসব এই এক মাসের মধ্যে এখন টাইম ফ্রেম অনুযায়ী কোন স্টকটা সিলেকশন করা উচিত বা আমি তিন দিনের ট্রেড করার জন্য আসছি বা আমি চার দিনের ট্রেডের জন্য আসছি তো চার দিনের ট্রেডে যদি আমি আসি তাহলে যে স্টকটা অনেক দিন ধরে সাপোর্ট লেভেলে ঘুরঘুর করতেছে এরকম একটা স্টক নিব যে স্টকটা কারেকশান নিচ্ছে বড় বড় রেড ক্যান্ডেল দিচ্ছে এরকম আমি আমি কোনো স্টক বাছাই করব নাকি যে স্টকটা ট্রেন্ডিং আছে এই ধরনের স্টক আমি বাছাই করব হোক সেটা অনেক উপরে আছে প্রাইসটা বাট এমন যদি হয় যে আমি স্টক অ্যানালাইসিস করে বুঝতে পারলাম যে আমি এখানে আজকে কিনে কালকের দিন ভুল করার পর পরশু দিন সেল দিতে পারবো এরকম কোনো একটা পজিশনে আছি তাহলে সেই ধরনের স্টক আমি বাছাই করব কি না অর্থাৎ এই যে দুইটা পয়েন্ট আপনারা দেখতেছেন এই দুইটা পয়েন্ট একজন আরেকজনের সাথে সম্পর্কিত যে প্রথমে হচ্ছে আমার টাইম ফ্রেম অ্যানালাইসিস করা আমি আসলে কতদিনের জন্য ট্রেড করতে যাচ্ছি বা কোন সময়ের জন্য ট্রেড করতে যাচ্ছি তার সাথে ম্যাচ করে আমি কোন স্টকটাকে বাছাই করতেছি এর মধ্যে এক ধরনের ম্যাচিং আমার থাকতে হবে যে আমি আসলে কোন ধরনের স্টক এ ট্রেড করতেছি এবং কোন ধরনের টাইম ফ্রেম অ্যানালাইসিস করতেছি এবং সেই জন্য আমি কোন ধরনের স্টক সিলেক্ট করতেছি এটা আমার সম্পর্কে একটা আইডিয়া থাকতে হবে এরপরে তাহলে আমরা কোন দিকে যাব এরপরে আমরা যাব হচ্ছে ওই স্টকটার সাপোর্ট রেজিস্টেন্স লেভেলগুলোকে আমরা মার্ক করি যে এই স্টকটাতে সাপোর্ট রেজিস্টেন্স লেভেলটা কোন কোন লেভেলে আছে কোন কোন জায়গায় স্টকের সাপোর্ট এবং রেজিস্টেন্স আছে কোথায় এর আপার রেজিস্টেন্স কোথায় এর লোয়ার রেজিস্টেন্স কোথায় এর স্ট্রং রেজিস্টেন্স কোনটার কোথায় এর একটা সাব রেজিস্টেন্স আছে এগুলোকে আমরা আইডেন্টিফাই করে বের করার চেষ্টা করব এরপরে হচ্ছে আমরা এই স্টকের এন্ট্রি লেভেলগুলোকে অ্যানালাইসিস করব যে আমি কোন প্রাইসে এন্ট্রি দিচ্ছি এবং এন্ট্রি দেওয়ার পরে এই স্টকে আমার কোনো নির্দিষ্ট স্টপ লস আছে কি না নির্দিষ্ট স্টপ লস আছে কিনা তো ফাইন্ডিং এন্ট্রি পয়েন্ট অ্যানালাইসিস অ্যান্ড পাশাপাশি এর স্টপ লসটাকে আমাকে মেনটেন করতে হবে এবং এরপরে হচ্ছে এর টার্গেট লেভেল সো আমার টাইম ফ্রেমের সাথে আমার টার্গেট লেভেলটা মেনটেন করতে হবে সো আমি 
ধরেন স্টকটাকে আমি আজকে বাই করেছি পরশু দিন সেল করব অর্থাৎ টি টু টি প্লাস টু আমি ট্রেড করতে চাই সেখানে আমি টার্গেটের ধরলাম হলো চল্লিশ পার্সেন্ট ইজ ইট গুড বা ডাইরেক্ট থার্টি পার্সেন্ট ইজ ইট গুড ডাইরেক্ট টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ইজ ইট গুড হ্যাঁ টোয়েন্টি পার্সেন্ট ইজ ওকে টেন পার্সেন্ট ইজ ওকে সিক্স পার্সেন্ট ইজ ওকে কোনো সমস্যা নেই বাট আমি যদি এক লাখে চল্লিশ পার্সেন্ট টার্গেট ধরে বসে থাকি যে তিন দিনের ট্রেডে বা আমি একটা স্টক নিয়ে আমি চল্লিশ পার্সেন্ট করেই ছাড়বো এখানে আমি এক মাস দুই মাস তিন মাস হয়ে গেল স্টকটা চল্লিশ পার্সেন্ট উঠতেছে না তাহলে কি আমি বসে থাকবো নাকি তিন দিনের ট্রেড মানে তিন দিনের ট্রেড লস হলে লস প্রফিট হলে প্রফিট সো এই ধরনের ট্রেডিং সিস্টেম আমাকে ডেভেলপ করা লাগবে এবং আমাকে আমি যে স্টকে এন্ট্রি নিয়েছি সেই স্টক সম্পর্কে একটা প্রপার আইডিয়া আমার থাকতে হবে এবং শেষ কথা যেটা সেটা হচ্ছে আমার ইমার্জেন্সি এক্সিট প্ল্যান রেডি থাকা লাগবে এটা এইটা কি জিনিস এটা যদি ধরেন আমি একটা স্টক বাই করেছি এই পয়েন্টে ধরেন এটা বিশ টাকা লেভেলে আমার বাই স্টকটা এই মুহূর্তে আছে চল্লিশ টাকা লেভেলে ষাট টাকায় হচ্ছে আমার টার্গেট ওয়ান টি ওয়ান ওকে স্টকটা উঠতেছে উঠতেছে চল্লিশ টাকা পার করলো ব্রেকআউট দিল উই আর হ্যাপি বাট দিন শেষে এইখানে একটা বড় রেড ক্যান্ডেল চলে আসলো এবং ডিউ টু একটা মার্কেটে সে একের পর এক সাপোর্ট ভেঙে পড়ে যাচ্ছে তাহলে আমাকে অবশ্যই এখানে ইমার্জেন্সি এক্সিট নেওয়া লাগবে ওই ষাট টাকার আশাতে বসে থাকা যাবে না এই ধরনের প্ল্যানও আমার এই ট্রেডিং প্ল্যানে থাকা লাগবে এবং সেই সময় ডিসিশন নেওয়ার মতো ক্যাপাসিটি আমার থাকা লাগবে অর্থাৎ রিক্স নেওয়ার মতো ক্যাপাসিটি আমার থাকা লাগবে এবং সেখান থেকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সলিউশন নেওয়া লাগবে সো এই ক্ষেত্রে আমরা কিছু ট্রেডিং প্ল্যান বা ট্রেডিং সিস্টেমের সাথে আপনাদেরকে পরিচয় করাই দিব যে ধরনের ট্রেডিং প্ল্যান বা সিস্টেম আমরা সাধারণত ফলো করে থাকি যেমন ধরেন একটা ট্রেডিং সিস্টেম আপনি দেখতে পারতেছেন সেটা হচ্ছে চার্ট প্যাটার্ন ট্রেডিং সিস্টেম সো ওয়েস্টার্ন মেডিং শিপ প্যাড আমরা দেখতে পারতেছি ওয়েস্টার্ন মেডিং শিপ প্যাডের এই চারটা মাত্র সরে ফেব্রুয়ারি ড্র করেছিলাম এবং অ্যাজ এ রেজাল্ট দেখেন ট্রেডটা আসলে এই রকম মানে চার্ট প্যাটার্ন আপনাকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে সেই প্যাটার্নের উপর অ্যানালাইসিস করে একটা স্টকের ট্রেডিং প্ল্যান সাজানো তারপরে হতে পারে আপনি ইলোট ওয়েব প্র্যাকটিস করতে পারেন ইলোট ওয়েব প্র্যাকটিস করে ইলোট ওয়েবের থ্রুতে এই রকম একটা ট্রেডিং প্ল্যান আপনি সাজাইতে পারেন যে তার কোথায় সাপোর্ট কোথায় রেজিস্টেন্স আছে কোথায় হচ্ছে টার্গেট আছে বা কোন ওয়েবে আছে সেই অনুযায়ী আপনি একটা ট্রেডিং প্ল্যান সাজাইতে পারেন বাট বেস্ট একটা ট্রেডিং প্ল্যান আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করবো আমার সব থেকে মোস্ট ফেভারেট একটা ট্রেডিং প্ল্যান এটাও হচ্ছে ইলোট ওয়েবের ট্রেডিং প্ল্যান সেন্ট্রাল ফার্মার আর এটা তেসরা ফেব্রুয়ারি চারটা আমরা ডিজাইন করেছিলাম যে এক ওয়েব কাউন্ট করেছিলাম সেটা ছবি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সো ইলোট ওয়েব অ্যান্ড বক্স ট্রেডিং এইটা হচ্ছে সব থেকে এটার ভিতরে সব আছে দেখেন আপনি যখন এই এই পোর্শনে আছেন যে এই পোর্শনে যখন আপনি আসেন সেই ক্ষেত্রে আপনার নেয়ার সাপোর্ট কোথায় এই জায়গাতে আপনি স্টপ লস কোথায় নেবেন এই স্টেজ সব সর্বনিম্ন স্টপ লস হচ্ছে এই পয়েন্ট এটা একটা নেয়ারেস্ট সাপোর্ট এটা একটা নেয়ারেস্ট রেজিস্টেন্স এইটা একটা তার আপার রেজিস্টেন্স বাট এখান থেকে শুরু হলো আমার টার্গেট এখানে আপনার ওয়েব থ্রি চলে আসবে তার মানে আপনি এখানে ইলটটা খুব আপনি পাচ্ছেন যে এইটুকুর মধ্যে আমার ওয়েব থ্রি আছে এখানে আবার ব্যাক করবে এইটুকুর মধ্যে আমার ওয়েব ফোর আছে তারপরে এইটুকুর মধ্যে আমার ওয়েব ফাইভ আছে এখান থেকে প্রায় যদি মুভ করে তাহলে এই এই লেভেলগুলোতে আমার টার্গেট জোন আছে যদি ইন কেস কোনো কারণে ওয়েব ফোর এই জোনটাকে ভেঙে নিচের দিকে নেমে আসে এবং আমি যদি এখানে সেল করে না থাকি তাহলে অবশ্যই আমাকে এখানে সেল দেওয়া লাগবে যেখানে প্রত্যেকটা স্টেজে প্রাইস মার্ক করা আছে এবং এই অ্যানালিসিসটা আমরা বাইশে জানুয়ারি করেছিলাম বাইশে জানুয়ারি করার পরে দেখেন এখান থেকে টোটাল মুভমেন্ট আমরা পেয়েছি এবং সেখান থেকে কিন্তু আমরা প্রফিট জেনারেট করতে পেরেছি সো এটা আমার সব থেকে মোস্ট যে একটা সিম্পল একটা চার্ট সিস্টেমের ভেতরে একটা সিম্পল একটা চার্ট সিস্টেমের ভেতরে কিভাবে আমরা একটা ট্রেডিং প্ল্যানকে রাখতে পারি এবং এটাকে কিন্তু এখনকার সফটওয়্যারগুলো যেমন আমার স্টক স্টক নাও কোন সফটওয়্যারগুলোতে এগুলো চার্টগুলোকে সেভ করে রাখা যায় যে কোনো চার্টের মুভমেন্ট আপনার ট্রেডিং প্ল্যান অনুযায়ী যাচ্ছে কিনা একটা গ্লেন্স আপনি একটা ছবি দেখলে বা একটা চার্ট দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন যে এই অনুযায়ী এই অনুযায়ী চার্টটা মুভ করতেছে কিনা সো এখন এই পর্যায়টাতে আমরা আমাদের আপকামিং কোর্স সম্পর্কে আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করব 
সেটা হচ্ছে আমাদের নতুন ব্যাচ যেটা ফেব্রুয়ারিতে আমরা শুরু করব আমরা সাধারণত দুইটা ব্যাচ করিয়ে থাকি বা দুইটা টপিকের উপর আমরা ক্লাস নিয়ে থাকি একটা হচ্ছে অ্যাডভান্স টেকনিক অ্যানালিসিস এর কোর্স যেটা আমরা বারোই ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু করতেছি সোমবার এবং ইলেকট্রনিক প্রিন্সিপাল যেটা আমরা চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু করব সো আমার মনে হয় যদি আপনারা ইলেকট্রনিক প্রিন্সিপাল সম্পর্কে আগ্রহী থাকেন তাহলে আপনার চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি আমাদের কোর্সে জয়েন করতে পারেন অথবা অ্যাডভান্স টেকনিক অ্যানালাইসিস এর কোর্স যেটা আমাদের বারোই ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে সেখানে আপনারা জয়েন করতে পারেন আমাদের সাথে কোর্সে জয়েন করার জন্য আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এই মুহূর্তে আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পারতেছেন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন অথবা আমাদের মেল অ্যাড্রেস আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমাদের টোটাল কোর্স আউটলাইনের জন্য একটা লিঙ্ক দেওয়া আছে সেই লিঙ্কগুলো আপনারা ভিজিট করবেন লিঙ্কগুলো ভিজিট করলে আমাদের কোর্স আউটলাইন সম্পর্কে আপনি একটি আইডিয়া পেয়ে যাবেন আপনি কিভাবে একজন সাকসেসফুল ট্রেডার হওয়া যায় কিন্তু আপনি সাকসেসফুল ট্রেডার হতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে এই যে আপনি একটা স্ট্র্যাটেজি যেগুলো ডেভেলপ করেছেন একটু আগে যে স্ট্র্যাটেজিগুলো আমরা দেখলাম সেই ডেভেলপ করা স্ট্র্যাটেজির মিনিমাম বিশটা স্টকে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন শুধু হচ্ছে অ্যাপ্লাই করলেই তো হবে না অ্যাপ্লাই করার পরে আপনাকে সাকসেস এনশিওর করা লাগবে সেভেন্টি পারসেন্ট বিশটা স্টকে অ্যাপ্লাই করলেন সাকসেস হলো হচ্ছে টেন পারসেন্ট টোয়েন্টি পারসেন্ট তাহলে কোন জায়গাগুলোতে ভুল ছিল সেই ভুল জায়গাগুলোকে খুঁজে বের করতে হবে কোথায় ভুল ছিল কোথায় আপনার সাপোর্ট মেনটেন করতে সমস্যা হচ্ছে নাকি ট্রেডিং সিস্টেম ঠিক ছিল বাট আপনার মাইন্ডসেটে সমস্যা তাহলে মাইন্ডসেটটাকে হচ্ছে ঠিক করা লাগবে আপনি দেখেছেন টার্গেট হিট করেছে বাট আপনি এখানে প্রফিট নিচ্ছেন না আপনি তারপর দেখলেন যে কারেকশন হওয়া শুরু হয়েছে আপনি সেখানেও কোনো অ্যাকশন নিলেন না আপনি বসে আছেন কবে এটা ষাট টাকা হবে চল্লিশ টাকা তো হয়েছে জাস্ট কথার কথা একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আমি চল্লিশ টাকা তো হয়েছে সমস্যা নেই ষাট টাকা হবে বাট আপনি কিনেছিলেন তিরিশ টাকা কিন্তু এইটার ধরেন ওয়েভ ওয়ানের মাথা হচ্ছে বিশ টাকায় কারেকশন নেওয়া শুরু করলো পঁয়ত্রিশ টাকা তিরিশ টাকায় আসলো সাপোর্ট তো এখানে আপনি এখানে সাপোর্ট নিব আচ্ছা এইখানে সাপোর্ট নিয়ে যখন আবার যাবে তখন আমি যাই সেটাকে আবার সেল দে প্রফিট করব নাকি আমি তিরিশ টাকায় কিনেছি চল্লিশ টাকায় টার্গেট হিট করেছে এখানে প্রফিটটা আছে আচ্ছা কারেকশন নিচ্ছে পঁয়ত্রিশ টাকা পর্যন্ত চলে এসেছে আচ্ছা আমি এখানে প্রফিটটা টেক করি পরবর্তী যখন আবার বিশ টাকায় বা তিরিশ টাকায় পেলে আবার কিনে নেব যদি সেটা সাপোর্ট কনফার্ম করে বাট আমি সেই চিন্তাটা করলাম না তার মানে কি আমার মাইন্ডসেটে সমস্যা তাহলে আমার ট্রেডিং সিস্টেমে কোনো সমস্যা নাই বাট যদি আমার ট্রেডিং সিস্টেমেই সমস্যা থাকে যে আমি টার্গেট ধরছি সর্বোচ্চ এক্সটেন্ডেড সবগুলা স্টক সিপালের মতো হবে খান ব্রাদার্স এর মতো হবে একসময় কারো অডিও ইনফিউশনের মতো হবে সবগুলো স্টক এরকম হবে তাহলে আমি সেই আশায় বসে আছি আমার কোনো টার্গেট নেই কোনো কিছু নেই কোনো নিয়ম নীতির কোনো বালাই নাই তাহলে আমার ট্রেডিং সিস্টেমের সমস্যা তাহলে সিস্টেমটাকে ডেভেলপ করা লাগবে এইভাবে আপনার ডেভেলপ করা ট্রেডিং সিস্টেম আপনি চার্টের উপর বসান এবং দেখেন আপনার সিস্টেম কতটুকু ইফেক্টিভ এবং সিস্টেমের রুলসগুলো মানার চেষ্টা করেন আমরা দেখব যেমন অবশ্যই সেভেন্টি পারসেন্ট সাকসেস আমাদের লাগবে এবং ওই যে ডন্ট গ্রিডি লোভ করা যাবে না স্টপ লস হিট করেছে স্টপ লস নাওয়াই লাগবে টার্গেট হিট করেছে টার্গেট আপনাকে প্রফিট বুক করাই লাগবে কেউ একজন এসে বলল আপনি অ্যানালাইসিস করে দেখলেন যে স্টকটা এই মুহূর্তে ষাট টাকার উপরে যাওয়ার কোনো সুযোগই নাই একজন এসে বললে এটা একশো টাকা যাবে আপনি একশো টাকার উপরে বসে রইলেন কিন্তু সেই স্টকটা প্রথম চল্লিশ ষাট টাকা না যে চল্লিশ থেকে ব্যাক করা শুরু করেছে তিরিশে নামছে তিরিশ থেকে বিশে নামতেছে বিশ থেকে দশের কাছাকাছি আসতেছে কিন্তু আপনি ওই যে একজন বলে গেছে তার উপর ভরসা করে বসে আছেন এইরকম গ্রিডি হওয়া যাবে না ঠিক মতো প্রফিট বুক করা লাগবে প্রফিট বুক করে বসে থাকা লাগবে এবং কারো কথা বেশি গ্রিডি হয়ে অনেক উপরে শেয়ার বায়ো করা যাবে না স্ট্রিক্টলি ফলো ইউর ট্রেডিং রুলস আপনার ট্রেডিং রুলস গুলোকে আপনাকে স্ট্রিক্টলি ফলো করা লাগবে সো আমরা যদি আসি তাহলে দেখবো যে প্রথম হচ্ছে টাইম ম্যানেজমেন্ট আমি ট্রেডিং করার মতো যথেষ্ট সময় আমার হাতে আছে কিনা সেটাকে খুঁজে বের করা এবং সেই অনুযায়ী স্টক সিলেকশন করা এবং আমি কোন টাইম ফ্রেমে ইনভেস্ট করব সে সম্পর্কে আমার একটা ক্লিয়ার ধারণা থাকতে হবে স্টাডি অ্যাবাউট দ্য টেকনিক্যাল টুলস অ্যান্ড ইন্ডিকেটর এই সম্পর্কে আমার একটা বিস্তারিত আইডিয়া থাকা লাগবে এবং ডেভেলপ ইউর ট্রেডিং সিস্টেম আপনার ট্রেডিং সিস্টেমটাকে ডেভেলপ করা লাগবে অ্যাপ্লাই ইন মিনিমাম টোয়েন্টি স্টক আপনাকে অবশ্যই বিশটা স্টকে সেটাকে আপনার ডেভেলপ করা ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি আপনাকে অ্যাপ্লাই করা লাগবে এবং সেখানে সত্তর পার্সেন্ট সাকসেস রেট আপনাকে এনশোর করা লাগবে তাহলেই বলতে পারবেন যে
তাহলে আপনার ট্রেডিং সিস্টেম সাকসেস না সেখানে জ্ঞান জাম আছে সো লাইভ মার্কেটে এই সিস্টেমটাকে ডেভেলপ করে সেখান থেকে প্রফিট জেনারেট করাটাই হচ্ছে মেইন সমস্যা এবং মেইন টার্গেট সো আপনি যত সিস্টেমই ডেভেলপ করেন না কেন যদি আপনি এখান থেকে প্রফিট জেনারেট করতে না পারেন তাহলে সেই সিস্টেমে আসলে কোনো দাম নাই এবং তারপর হচ্ছে ডন ক্রিডি কখনোই লোভ করা যাবে না অতিরিক্ত লাভের আশায় বর্তমান লাভটাকে ছেড়ে দেওয়া যাবে না একদম ফাইনালি রুলস ফলো করেন স্টপ লস মানে স্টপ লস স্টপ লস মানে স্টপ লস যা বলেছি টার্গেট হিট মানে টার্গেট হিট উপরে টার্গেট আছে কি নাই যাবে কি যাবে না এই ব্যাপারে কোনো ধরনের এই ধরনের কোনো ধরনের অলিক কল্পনা করা যাবে না নিজের মতো করে স্টক সাধারণ যা রুলস আছে রুলস গাইডলাইন নিজে যেটা বানাইছেন সো সেই রুলস এবং গাইডলাইনকে স্ট্রিক্টলি ফলো করতে হবে তাহলেই আপনি একজন পারফেক্ট সাকসেসফুল ট্রেডার হিসেবে নিজেকে স্টাবলিশ করতে পারবেন এই ছিল আমাদের আজকের মতো সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ